எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி தரலான்னு இருக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மீன் குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் தக்காளி தேங்காய் துருவியது மிளகு பொடி மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடி அப்புறம் தேங்காய் கூட சேர்த்து வறுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நல்ல மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் ப்ளஸ் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கடுகு எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம மீன் போடும்போது கொதிச்சு வர்ற டைமில் சம்டைம்ஸ் வந்து மீன் உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் புளி கொஞ்சமாக தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேங்க உப்பு தேவையான அளவு முருங்கைக்காய் தேவையான அளவு ஒரு அரை மீன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு அதை விழுதாக்காம நம்ம அப்படியே தேங்காய் கூட சேர்த்து தேங்காய் வறுக்கும் போது இது கொஞ்சம் வறுத்து அதே சேர்த்து அரைச்சிட்டோம்னா பிள்ளைங்க தனியாக செப்பரேட்டாக எடுத்து இதை போட மாட்டாங்க ஸோ அதான் அது தேங்காய் கூட நான் வறுத்துக்கிறேன் நான் அப்புறம் நாலு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிறேன் கடாய அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேங்க எண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு வெள்ளை பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே எடுத்து வச்சுருக்குதாங்க ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து நல்ல மணத்துக்காக நம்ம போடுறது வெந்தயம் ஒரு பத்து நல்ல மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு ரெண்டு மூணு கருவேப்பிலையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் குருவி வச்சுருக்கு தானே ஒரு அரை கப் தேங்காய் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம கிண்டி கொடுக்கலாம் ஓ கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்குது நான் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக சூடாகிற வரைக்கும் அந்த மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் செஞ்சுற வரைக்கும் கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கலாங்க ரொம்ப கரிஞ்சிடக்கூடாது ஆஃப் பண்ணியும் ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அது சீக்கிரமாக அடிப்பிடிச்சு க இதாகிடுங்க கரிஞ்சிடுங்க நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்ல த ஆறிடுச்சு இதை நான் இப்போ மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு மண் பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் மண் பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது தான் மீன் குழம்புக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் சுவை கொடுக்குங்க அதனால் மண் பாத்திரத்தில் வச்சுலாம் இது கொஞ்சம் சூடாகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வெயிட் பண்ணும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கிறேன் இப்போ கடுகு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ கறி நல்ல கொதி வந்துருச்சு நான் கலைக்கு வச்சிருக்க தானே புளித்தண்ணி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் புளித்தண்ணி விட்டு 
அதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கணும் புளி தண்ணி விட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை குழம்போடு சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தேவையான அளவுக்கு நீங்க தேவைன்னு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக சிம்மில் வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் கொதி வர வரைக்கும் மீன் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மீன் குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுவையான நொறுங்கக்காய் போட்ட மீன் குழம்பு ரெடி அதுக்காக குட்டி சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க குழம்பு டேஸ்டா இருக்கா சூப்பர் தேங்க்யூ செல்லாம்